Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Let's Play Life is Strange, bei der wir die Zeit maximal zurückgedreht haben und uns jetzt wieder am Anfang unserer verrückten Woche befinden im Unterrichtsraum mit Mark Jefferson. Wir haben David in der letzten Episode bereits eine SMS geschrieben, die ich angucken wollte, fällt mir ein. Ähm, ach, sie ist hier gar nicht drin. Shit. Aber vielleicht habt ihr sie lesen können. Hier, wir haben auch keine neuen Nachrichten oder sowas bekommen. Ähm, ich möchte nochmal schnell hier nebenbei das auf mich wirken lassen. Vielleicht können wir Kate jetzt knipsen. Ich gehe gleich mal hin und probiere das. Nachdem wir die Fotoausrüstung angeschaut haben. Not impressed anymore. Nicht mehr beeindruckt. Victoria. It's nice to know how you really feel. Mein Handy Akku ist leer und mir ist langweilig. Zeit etwas in Poesie auszubrechen. Warum habe ich das Wort für Bilder aufgegeben? Weil ich scheiße bin. Aber Mark Jefferson hat's drauf. Jeder hier drin liebt ihn. Aber er scheint sich nur für Max C, also Max Coffee, zu interessieren. Ich möchte sie hassen, aber das würde sie doch nicht interessieren. Neid ist eine Sünde weg. Komm drüber hinweg. Was ist das hier? I'm happy to fix it, so you'll be here to get your fancy camera, Victoria. Mit der Schnelligkeit und Kraft, die man von einer Greenlight erwartet oder Greenlit. Der GLRT 64 äh, 64S ist handlich und hat viele zusätzliche Funktionen. Sie nimmt auch, was du willst. Bla bla bla. Tja, wenn man die Kohle hat, warum dann nicht dafür ausgeben, ne? Fotoausrüstung? I can't blame the cameras, but I just think of Jefferson using them. Now I wonder how many victims Jefferson has left behind in his career. Tja. Obwohl ich nicht glaube, dass die echten offiziellen Models Opfer sind in dem Sinne. So, ich zwei gehe ich gleich, denn ich denke, ich kann sowieso nicht raus. Just a week ago, I was so naive about art, life, the world. I can't go past these photo boundaries, so I need to fix everything from here. An everyday hero is going to bust your ass, Jefferson. There's still some beauty left in Arcadia Bay. Das ist alles so geblieben, wie wir es kennen, der Leuchtturm. I still feel like the lighthouse is calling out to me. Ach, wisst ihr, was ich vergessen habe, liebe Leute? Ich habe den Timer gar nicht gestellt. Das mache ich jetzt mal kurz hier nebenbei. Ja, er läuft jetzt auch schon. Okay. Kamera. I'd like to bust this up right now. Mach's doch. Wen interessiert das schon? Und selbst wenn du es tust, dann kannst du die Zeit immer noch zurückdrehen. Victoria. Victoria. I'm sorry, you have to stand next to that psycho. Wenn sie wüsste. Foto geben. I see right through your bullshit, Jefferson. Everybody else will too. Warum sollen wir jetzt an der Stelle das Foto geben? Damit wir den Vorteil des Everyday Heroes Contests haben? Aber ist es nicht... Ist das nicht das... Unwichtigste in diesem Augenblick, was wir tun könnten. Ich mach's trotzdem, weil es da steht, aber das würde mir persönlich zum Beispiel gar nicht wirklich einfallen. Mr. Jefferson? We need to talk. Uh. Can you see I'm talking to Mr. Jefferson now? Yes, I see. But maybe you shouldn't. Uh, and why not? Hold on, Victoria. Are you okay, Max? I will be when Victoria understands that hiding behind a screen, posting videos of people is incredibly cruel and unfair you're smart enough to know how easy it is to hurt somebody to destroy their life i just want you to think about how much it would hurt if somebody did that to you you can always make the right choice victoria i know you've got a good heart i've seen it listen i i didn't you don't have to explain there's no reason for you to be so insecure that you can't be happy with your own talent Wouldn't it be better to lift people up than to bring them down? You could inspire people. Okay, I don't know what you're talking about now, do I, Mr. Jefferson? I think I should stay out of this one, Victoria. 
Then I guess I'm done talking. That's okay, too. That was kind of random, Max. What did you mean? Here's my photograph for the Everyday Heroes contest. Oh, uh, that was easy. No. It wasn't easy at all. Well, I, uh... I, I can't prejudge yet, but I'm very... Happy you decided to enter. That means a lot to me. And Blackwell, the, the first step for any artist is to put themselves out there in the world without fear. To be innocent. Or guilty. Uh, well, and thanks for the photo. And maybe both of us will be jet-setting to San Francisco this Friday. Or maybe only one of us will be going. Don't be so modest, Max. Anything can happen in a week. As you're going to find out, Mr. Jefferson. Sehr provokante Sätze, die ihn eigentlich, die ihm eigentlich schon zu denken geben müssen in diesem Augenblick, was bestimmt doch passiert ist. Okay, Chloe lebt immer noch, oder? Ja, davon hat sich nichts verändert. Okay, die stürmen den Darkroom. Jefferson wird festgenommen, Nathan auch. Die finden Rachel Amber. Und was ist das? Ach, das ist das eingereichte Selfie zum Contest, ne? Und wir sitzen idyllisch mit Chloe auf der Couch. Und wo fahren wir mit dem Taxi hin? Das ist alles... Wow viel zu ideal, dass das... Irgendwas knallt jetzt noch barbarisch. Pack West Airlines. Okay. You're okay, Max. You're safe. On a plane. Mit dem Direktor? I hope I did everything right this time. Örtlicher Lehrer verhaftet. Good work, David. Heilige Scheiße, du hast es echt drauf, Max. Chloe. Oh, you're alive. Oh, you're alive. I did it. I fixed everything. Well, sir. Geh lieber in Flugmodus und stürzt die Kiste ab. Okay. Er scheint jetzt plötzlich auch wieder wach zu sein. Was haben wir da unten ansehen? Fenster? Boah, seid ihr schon mal geflogen? Okay. Seid ihr schon mal geflogen oder irgendwie sowas? Ich habe es mich ja noch nie getraut in meinem Leben. It's so weird to be in between realities. Everything is out of focus and in the distance. Okay, deswegen ist das immer so verschwommen dort hinten zum Beispiel das. Benutzen. We're almost in San Francisco. I'm so stressed, but I'm so excited too. Okay. I have to admit, I love being called an artist. Was hat der da? Oh, I haven't seen Hot Dog Man in forever. Chloe and I used to totally play the video game and watch him all the time when we were innocent. Ah, okay, deswegen hatten wir auch das T-Shirt von dieser Wurst. Kate hat sie gemalt im Krankenhaus. Nobody calls it Frisco. So please fasten your seat and stow any electronic gear until the plane is on the ground and at the gate. Thank you. We're starting our descent 
in a few minutes. It's a beautiful day in San Francisco with clear skies and cool 60 degrees. We hope you enjoyed your trip and we thank you very much for choosing Pacific West Air. Come fly with us anytime. Uh, I don't think so. I'm hoping these airline seats get smaller so I won't have to fly at all anymore. The beginning of the end for Jefferson and the Prescotts. To Moon Diner, inmitten des ganzen Umweltchaos in Arcadia Bay, wie dem für diese Jahreszeit unüblichen Schneefall und den gestrandeten Wahlen, berichteten ein paar Einwohner, dass sie gestern gegen 20 Uhr zwei Vollmonde gesehen haben. Zeugen behaupteten, dass die Doppelmonde klar am Nachthimmel zu sehen waren, bis Wolken sie kurz nach ihrem Erscheinen überdeckten. Kein Handy oder Videomaterial ist bis jetzt aufgetaucht, was die örtlichen Meteorologen glauben lässt, dass diese Einbildung durch das kürzliche Öko-Chaos hervorgerufen wurde. Blackwell Sicherheit deckt Bunker und Skandal auf. Okay. Nach einer Reihe Hinweisen von David Madsen, Sicherheitschef der Blackwell Academy, sind Polizisten am Dienstag in eine groteske Untergrundkammer gestiegen, die angeblich von dem Lehrer Mark Jefferson und dem Schüler Nathan Prescott benutzt wurde, um junge Frauen zu betäuben, zu entführen und zu fotografieren. Obwohl man an den Opfern keinerlei Zeichen körperlicher oder sexueller Gewalt finden konnte, hat die beunruhigende Enthüllung Schockwellen durch die ruhige Stadt Acadia Bay gesendet. Selbst gegen Sean Prescott, den mächtigsten Geschäftsmann der Gegend, wurde wegen seiner Rolle als Besitzer des Farmgebäudes, unter dem das Hightech Dunkelkammerstudio war, ermittelt. Weiter auf der nächsten Seite. Das klingt mir alles noch zu perfekt, muss ich ehrlich sagen. I bet this is a nice break for Principal Wells. After all the damage control he had to do this week at Blackwell. Hier ist echt ein bisschen eng. Wir, wir hakeln uns immer wieder. Some people in this coastal town saw two moons. Was tun für eine Stimme? Aber sie spricht. Aber sie spricht über die zwei Monde, die gesehen wurden. Reden wir mal mit dem Direktor. How did you sleep? Hope I wasn't snoring out loud, Max. Just a bit. It's been a tough week at Blackwell. So I hope you'll forgive me. Between Mr. Jefferson and Prescott's, things have been hectic, to say the least. I totally get it, Principal Wells. That's a smart way of telling me to stop whining. We are proud of you for representing Blackwell at the Everyday Heroes Contest. I know I'm not exactly the guide you wanted in San Francisco. But we all want you to have a great experience here. I already am, and we're not even there. Oh, Christ. Another nosebleed? Max, you're not just screwing around with time. Okay. Deswegen sind wir zum Taxi gegangen. Ich verstehe, damit wir zum Flugzeug kommen für den Contest. Die Zeitgeist Zeitgeistgalerie. San Francisco is so cool. And this gallery is huge. So is the buffet. If an event skimps on the food, you know it's a bad event. As long as I don't have to eat any caviar. This is your day, Max. You can do whatever you want. I hope you take advantage of your status and talk to as many influential people here as possible. Work the room. I don't know. I, I feel so weird, like I'm a little kid hanging with the adults. Max. After this week, you are certainly not a little kid anymore. In fact, you're a noteworthy adult being honored by your peers. Now you have to start acting like the photographer you want to be. Hell, I wanted to be in charge of a big school someday. So I started taking charge of things when I was young. <laughs> Ask my poor classmates. Max, I'm going to eat up that caviar so you don't have to. 
uh, better get in there and start schmoozing. You know, I won't always be here to take charge. But you come talk to me whenever you want. Come on, Max. After everything that's happened, this should be the least scary thing you've ever done. Okay, ich glaube, ja, damit haben wir wieder die Kontrolle. Max. You did it. Somehow. I went from the dark room to this gallery. I've been through so many realities in one week. Life is weird. Nein, life is strange. Haben wir nicht alle erwartet, dass sie das jetzt auch sagt? Naja, wie dem auch sei, liebe Leute. Ich würde sagen, wir machen an der Stelle einen Schnitt, wollte ich sagen. Aber die, die Folge ist ja noch gar nicht vorbei. Die geht ja noch drei Minuten. Ich würde furchtbar gerne alle Bilder mir angucken. Ich glaube, das würde euch voll auf den Sack gehen, oder? Was haben wir hier hinten? Können wir ins Klo gehen? Nee, schade. Be cool, Max. Smile and don't say anything stupid. Was haben wir hier? Kunstbücher. I wish I had time to go see those murals here. No. Mission Wandmalerei. Gabriel Monares. Was ist das da oben? The Zeitgeist Gallery does have a cool history in Frisco. Uh, I mean San Francisco. Sehr geil, wie sie Zeitgeist ausspricht. Zeitgeist. Okay. Spendenbox. Wofür? I need to drop some serious cash in there. Mit Szene und Spenden geben Sie das Geschenk der Kunst. Die Spenden gehen direkt an Kunstprogramme der Künstler. Vielen Dank. Okay, da hinten ist nichts. Hallo. I never thought I'd get to speak to a gallery receptionist about my own work. Nice. Why, good morning. You must be Max Caulfield. Congratulations for your everyday heroes photo. The exhibition is quite impressive, especially with your entry. Vielen Dank, du alter Schleimbacke. Wow, sir. A Danny Lee article. Um, the Golden Gate Reporter. Ich habe meine Kunst in San Francisco gelassen von Daniel Lee. Ja, ich wurde in einem Badzug geboren, buchstäblich. Hier unten steht, Bad steht für Bay Area Rapid Transit, dem Nahverkehrssystem von San Francisco. San Francisco. Buchstäblich, es ist eine lange, wunderbare Geschichte, die ich hier nicht wiederholen möchte. Dafür sind Drinks von Nöten. Auf meinem Arm. Das könnte meine zwanghafte Liebe zur Buchtgegend und seinen Außenposten von Künstlern und Dissidenten erklären. Okay. Im Angesicht der zügellosen Aufwertung gedeihen die Künstler und der Schaffer ungeachtet des sozial, äh, sozioökonomischen Drucks, weil es so, weil das so ist, wie, was sie tun. Weil es das ist, was sie tun. Okay. Irgendwie heute lesen ist nicht mehr ganz so meins. Ist schon ein bisschen dunkel hier drin im Zimmer. Galerien wie die Zeitgeist und das Milkowitch Fashion haben sich mit der vielfältigen Gesellschaft beschäftigt und verbracht, was einige Mäzener nur predigen. Weiter auf der nächsten Seite. Ich muss zugeben, ich weiß nicht, was das, was das ist, Mäzener, falls ich es falsch ausspreche. Entschuldigung, ich werde es auf jeden Fall googeln nach diesem Spiel. I wonder how it is to live in a submarine like that. The revolution will not be televised. Okay. Sind wir da noch ein Flyer? Kann ich den? I love how much cool art is going on all over the Bay Area. Some mysteries should stay that way. Okay. Sind wir hier noch? Dann ist noch ein Flyer. Holy shit. This flyer was designed just for Chloe. I wonder if I'm ready for the mosh pit. Hello, Steve Party. Sieht aber sehr geil aus. Gefällt mir auch das Motiv. But what would I wear? Was ist das? Nigel Samhain Druiden Festival. Okay. 
Ein Kittel am besten. How fun. Yes, Warren would definitely go ape over this show. Okay. Das liegt doch unter dem Sessel. Ansonsten... Das ist Wasser. Das ist Wasser, okay. Ich hoffe, dass wir nicht vergessen oder verpasst haben, bei Kate irgendein Foto zu machen. Ich gucke deshalb auch extra hier nochmal. Oh, ich stecke schon wieder irgendwo fest. Extra da nochmal raus. There I am, along with all the other winners. I should say artists instead. Sind das ausgedachte Namen oder sind das welche aus dem Team? Teddy Artwood. Hmm. Everyday Heroes. Jetzt erinnere ich mich wieder, warum ich mit dem Controller das letzte Mal gespielt habe. Oh, hier sind die Bilder. Print. The depth of field, the colors. Look at the bulk of shape. This was definitely shot with a medium format camera using a Leica 35mm lens. You can definitely find out those details. The story of a photo if you know how to look at all the details of a picture. Oh, this is so interesting, Matthew. I didn't think you knew about this. When I was younger, I did a lot of photography studies. Didn't I tell you about it, Emma? I was quite good at it, actually, but I decided to drop photography to do a real paying job. Anyway, it is interesting to be here, and you're lucky to be with me here. I can share all this with you. Uh, Dad? The label says that this is a print from a disposable camera. What are you talking about? Uh, yes, of course. I was meaning a Leica disposable camera. Yes. Yes. Uh, <laughs> and don't contradict me anyway. <laughs> Whatever. Der übliche wichtig Tour. Ist das eine Schwester? Eine Krankenschwester oder beziehungsweise eine Altenpflegerin? Es wirkt so ein bisschen so, weil sie so kittelmäßig hinten aussieht. Was haben wir hier? Ach, die stehen im Weg. Ein Marathonlauf vielleicht? Okay. Was ist mit dir? Ein Feuerwehr, eine Feuerwehrfrau, oder? Sieht ein bisschen so aus. Sehr cool. <lacht> oh, die stehen schon wieder im Weg. Da wackelt immer das Bild so. Das tut mir voll leid. Aber es ist, weil es halt im Weg ist. Das kleine Mädchen vor dem Idol. Boah, da unten geht es auch noch weiter. Ich weiß gar nicht, wo ich hier zuerst überlegen soll. Es ist gut, all diese Kommentare zu lesen. Selbst die schönen Sachen. So inspirierend. Nicht so gut wie die letztjährige Ausstellung bringt mich total dazu, mit dem Fotografieren anfangen zu wollen. Das kenne ich. Also wenn ich sowas Großartiges irgendwie sehe, wie tolle Fotos von ähm, Sonnenunter auf oder sonst was gingen, geht mir das auch immer absolut so. Ich stehe auch immer so früh auf, beziehungsweise fahre zur Arbeit, dass ich auch immer den Sonnenaufgang sehen kann. Und ich habe früher, hat hier wirklich dieser Simpson irgendwas reingeschrieben? Also Simpsons, machen wir es mal so. Na, so. Und ich habe früher in meinem alten Job, ähm, das ist jetzt aber auch schon, boah, fünf, sechs, sieben Jahre her, äh, habe ich im Zug immer früh gesessen. Also ich musste mit dem Zug zum Job fahren, beziehungsweise ich hätte auch mit dem Auto fahren können, aber Zug ist nun mal billiger. Und da habe ich auch früh immer den Sonnenaufgang gesehen und habe ultra viele Fotos aus dem Zug rausgemacht, wie sich so die Röte über den Himmel erstreckte und so weiter und so fort. Das war echt der absolute Hammer. Was machen wir jetzt? Gehen wir erst dort rüber und oben lang oder gehen wir hier unten lang? Ich glaube dort... Wo ist denn... Ah, hier ist nur ein kleiner Raum. Dann machen wir das zuerst. Schwarz-Weiß gehalten. Kamerafrau. Das ist das Bild. Moment. Ähm... Wo war es denn? Hier? Das hier. Die können wir doch bestimmt irgendwie... Foto, genau. Schräg. Jetzt hat sie ein Foto mit der Kamera einer fremden Frau von dieser fremden Frau gemacht. Was haben wir denn alles hier? Das sieht aus wie ein Obdachloser mit... Ja, dort unten nimmt er, glaube ich, Münzen in seinem Hut mit Gitarre. So ein Straßenkünstler, der so solche riesigen Bilder auf dem Boden malt. Sowas finde ich auch immer faszinierend und toll. Ein Wanderer mit seinem Hund vielleicht? 
Polizisten oder Polizistinnen eher gesagt, ein Soldat, der wiederkommt und seine Frau sieht. Oh, und jemand, der einen kleinen, vielleicht die Mutter oder die Schwester, den kleinen Bruder oder Sohn heilt, nicht heilt, sondern tröstet. Aren't you from Blackwell Academy? I wanted to go there, but I didn't get in. They have such a cool program. I bet you're learning a lot. Du hast eine voll niedliche Stimme. Hmm, that looks familiar. This might be too meta metaphoric. That one is kind of silly. I would love to have this on a shelf. Someday. I like. Oh, but imagine how much time it takes to make one sculpture. Ja, auf jeden Fall. Aber wisst ihr, an wen mich das erinnert? An diesen... Besonders als sie hier gesagt hat, that looks silly. Ah, wie heißt denn dieser... Dieser eine, dieser eine Spot, oder Sketch besser gesagt, dieser Sketch von Monty Python ist das, glaube ich, wo es das Ministerium für Silly Walks gibt. War das so? Da erinnere ich mich gerade vollkommen falsch. Auf jeden Fall sind die auch alle so komisch gelaufen und haben solche Sachen gemacht, wie diesen Ausfallschritt und sowas alles. Ist das daran angelehnt? Das wäre mega cool. Okay, was haben wir hier noch? Ein altes Ehepaar, was durch den Schnee läuft. Zumindest sieht es aus wie ein altes Ehepaar. Durch die Krücken auch und so. Könnt ihr euch selbst schon vorstellen, dass ihr, falls ihr jetzt noch einen Partner, was heißt noch, falls ihr jetzt bereits einen Partner habt oder eben noch keinen, könnt ihr euch vorstellen, dass ihr später irgendwann mal in 60 Jahren oder mehr an irgendeinem Waldrand langlauft, Ihr seid schon alt und zerknittert und habt euren Partner, der ebenso alt und zerknittert ist normalerweise, außer ihr seid Hugh Hefner. Aber ansonsten... Ich muss meine Leben appreciate my life after everything that happened this week. Neben euch und ihr könnt zurücksehen auf vielleicht 40 oder mehr Jahre Ehe, in denen ihr so viel durchgemacht habt, in denen ihr eine süße Familie gegründet habt. Und... Habt und, und merkt zu diesem Zeitpunkt, dass ihr mehr hinter euch habt als vor euch. Wisst ihr, was ich meine? Ich finde diesen Gedanken auf der einen Seite echt gruselig. Weil man dann weiß, man hat den Zenit so ein bisschen überschritten. Man weiß zwar, es kommt noch Zeit, in der man existieren kann und in der man seinen liebenden Partner bei sich an der Seite hat. Aber auf der anderen Seite weiß man auch, habe ich alles getan in der Zeit, in der ich konnte, oder man fragt es sich besser gesagt, oder habe ich jetzt was verpasst? Wisst ihr, was ich meine? Ich habe irgendwie Angst vor diesem Moment, auch wenn er sehr schön ist und idyllisch in diesem Bild natürlich dargestellt wird. Und er ist nicht nur dargestellt, sondern er ist mit Sicherheit dann später auch wunderschön. Aber hm, ich weiß nicht. Ich habe sowieso ein bisschen Angst vor Altern und Tod und sowas alles. Wie dem auch sehr, liebe Leute. Ich würde sagen, nachdem ich euch vorher zu früh aus der Folge schmeißen wollte, tue ich es jetzt gerade deutlich zu spät. Ich liebe, dass Jack Kerouac und die Beats in der gleichen same hood. Dig it, Kat. Genau. <lacht> Wie dem auch sei, ich beende die Folge mal an dieser Stelle und würde sagen, wir machen in der nächsten Episode dann weiter mit Let's Play Life is Strange. Bis dann. Tschüss.